আচ্ছা আমরা ছুটির আগে তৃতীয় অধ্যায়ে পড়া শুরু করেছিলাম আর তৃতীয় অধ্যায়ের বত্রিশ পাতা পর্যন্ত পড়া হয়েছিল আজ আমরা তারপর থেকে শুরু করব দেখো বত্রিশ পাতাতে আমাদের যেখানে পড়াটা শুরু হয়েছিল সেটা হচ্ছে নালন্দা এর আগে আমরা এখানটা শুরু করেছিলাম বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি পাল আর সেন যুগটা যে সময়টা মানে খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক এই সময়টাতে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল সেটা এখানে পড়তে শুরু করেছিলাম এবং তার মাঝে আমরা বেশ কিছু টুকরো কথা পড়েছিলাম রামচরিত পড়েছিলাম চর্যাপদ পড়েছিলাম এগুলো টিকার জন্য আসতে পারে আমি বলেছিলাম রামচরিত টিকার জন্য আসতে পারে বা শর্ট প্রশ্নতেও আসতে পারে রামচরিত কাল লেখা এই ধরনের কিছু প্রশ্ন এবং রামচরিতের থেকে আরও কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যেমন রামপাল রামপালের সাথে এখানে তুলনা করা হয়েছে রামের তো সেই একটা তুলনামূলক আলোচনাও একটা আসতে পারে আর এখানে চর্যাপদেও থেকেও শর্ট প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো আগে আমরা দাগ নিয়ে নিয়েছি এবার দেখো যেখানে আমাদের শুরু হয়েছিল হ্যাঁ নালন্দাটাও আমাদের পড়া হয়ে গেছিল এরপরে নালন্দা ছিল সেই সময়ের একটা বৌদ্ধ বিহার এরকম একটা পড়েছি এরপরে আর একটা আমাদের এরকম একটা বৌদ্ধ বিহারের কথা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে বিক্রমশীল এখান থেকে আমাদের পড়া শুরু হবে দেখো আমি পড়ি শোনো তোমরা পাল সম্রাট এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার এটা হচ্ছে থার্টি ফোর চৌত্রিশ নাম্বার পেজ থেকে আমরা পড়তে শুরু করছি পাল সম্রাট ধর্মপাল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে মগধের উত্তর ভাগে গঙ্গার তীরে আধুনিক ভাগলপুর শহরের কাছে বিক্রমশীল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাহলে কে কখন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাহলে কে কখন বিক্রমশীল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই অংশটুকু আমরা লিখব তারপরে আরও লিখব দেখো বিক্রমশীল এটা একটা টিকা হিসেবে আসতে পারে তো সেরকম করেই আমরা পড়ব পরবর্তী পাঁচশো বছর এটি টিকে ছিল এই মহাবিহারে বৌদ্ধ ধর্মচর্চা এবং শিক্ষার জন্য একশোর বেশি আচার্য ছিলেন তাহলে মোটামুটি কতজন আচার্য ছিলেন এবং কত বছর সেটা টিকে ছিল তাহলে কখন কে বিক্রমশীল মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করলেন কত বছর সেটা টিকে ছিল এবং সেখানে মোটামুটি কতজন আচার্য ছিলেন তারপর আমরা সেখানকার পড়াশুনোর ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু পড়ব কি না সেখানকার পড়াশুনোর জন্য ছাত্ররা আসত এখানে ব্যাকরণ পড়ানো হতো ব্যাকরণ তর্কশাস্ত্র দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পড়ানো হতো সর্বোচ্চ তিন হাজার ছাত্র এখানে পড়ত এবং বিনা খরচে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এখানেও প্রাবেশিক পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রদের ভর্তি হতে হতো এখানেও বলেছে কারণ আমরা নালন্দার ক্ষেত্রেও দেখেছিলাম সেখানেও প্রাবেশিক পরীক্ষা দিয়েই বাচ্চাদের ছাত্রদের ভর্তি হতে হতো এখানেও সেরকমই ব্যবস্থা ছিল শিক্ষা শেষে তাদের উপাধি প্রদান করা হতো তাহলে এই পর্যন্ত যদি আমরা দেখি তাহলে বিক্রমশীল সম্পর্কে কি পড়লাম কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কখন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটা মোটামুটি কত বছর টিকে ছিল এবং সেখানে মোটামুটি কতজন আচার্য ছিলেন আর সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা কি কি ছিল কেমন ছিল সেখানে কি কি পড়ানো হতো তারপর সেখানে কতজন ছাত্র ছিল সেখানে কিভাবে আমাকে সুযোগ পেতে হতো পড়ার সুযোগটা কিভাবে পেতে হতো প্রাবেশিক পরীক্ষা দিয়ে পেতে হতো আর শিক্ষার শেষে সেখানে একটা উপাধি প্রদান করা হতো একটা ডিগ্রি প্রদান করা হতো বিক্রমশীল ছিল বজ্রযান বৌদ্ধ মতচর্চার একটা বড় কেন্দ্র এর গ্রন্থাগারে ছিল বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি এবার বিক্রমশীল মহাবিহার সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হচ্ছে কি না এটা ছিল বজ্রযান বৌদ্ধ মতচর্চার একটি বড় কেন্দ্র এর গ্রন্থাগারে ছিল বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আচ্ছা তাহলে বিক্রমশীল মহাবিহার সম্পর্কে এরপরে কিছু তথ্য দেওয়া হলো যেখানে বলা হলো কি বজ্রযান বৌদ্ধ মতবাদের একটা বড় কেন্দ্র ছিল এটা এখানকার গ্রন্থাগারে ছিল বহু মূল্যবান পাণ্ডুলিপি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মানে যাকে আমরা অতিশ দীপঙ্কর বলে চিনি ছিলেন এই মহাবিহারের অন্যতম একজন মহাচার্য এই মহাবিহারকেও ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি অভিযানকারীরা ধ্বংস করেছিল এই মহাবিহার কেও বলেছে কারণ আমরা নালন্দার ক্ষেত্রেও তাই দেখেছিলাম কি সেখানেও তুর্কি অভিযানকারীরা নালন্দা মহাবিহারের অনেক ক্ষতি করেছিল এই ক্ষেত্রে বিক্রমশীল মহাবিহারের ক্ষেত্রেও সেখানে তুর্কি আক্রমণ একটা বড় রকমের আঘাত হেনেছিল ত্রয়োদশ শতকে তাহলে যদি আমাকে বিক্রমশীল টিকা লিখতে দেয় তাহলে আমি লিখব কখন কত সালে মানে কোন সময়ে এটা তৈরি করা হয় এবং এটা মোটামুটি কত বছর টিকে ছিল আর এতে মোটামুটি কতজন টিচার মানে আচার্য ছিলেন সেখানে ছাত্ররা কি কি বিষয় পড়ত এবং সেখানে মোটামুটি কত ছাত্র ছিল সেখানে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা কি ছিল প্রাবেশিক পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতে হতো এবং 
শিক্ষা শেষে একটা উপাধি দেওয়া হতো তারপরে বিক্রমশীল মহাবীর সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে যে এটা বজ্রযান বৌদ্ধ মতচর্চার একটা কেন্দ্র ছিল এখানে গ্রন্থাগারে ছিল প্রচুর মূল্যবান পাণ্ডুলিপি আর এখানকার একজন টিচার মানে একজন আচার্যের নাম হলো দীপঙ্ক শ্রী জ্ঞান কিন্তু শেষমেশ এটা ত্রয়োদশ শতকের দিকে তুর্কি অভিযানের ফলে বিপুল ক্ষতি সাধন হয়েছিল এই মহাবিহারে বেশ এটুকুই টিকা লিখতে দিলে আমাকে যত ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে দিচ্ছে আমাকে আমি সেই ওয়ার্ড মেনটেন করে লেখার চেষ্টা করব ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেমন কত সালে কে এটা প্রতিষ্ঠা করলেন সেখানে মোটামুটি কতজন ছাত্র ছিল কি কি বিষয় পড়ানো হতো কিভাবে চান্স পাওয়া যেত সেখানকার একজন আচার্যের নাম এবং কিভাবে ধ্বংস হয়েছিল এই সমস্ত বিষয়গুলো বিষয়গুলো আমি লেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে আচ্ছা এবার দেখো যে অংশটা আমরা পড়ব সেটা আমরা এখান থেকে পড়তে শুরু করেছিলাম আগে মাঝখানে টুকরো কথা ছিল সেটা ছিল বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি মানে আমরা এই সময়কালটা পড়ছি যে সময়কালটা পড়ছি সেটাতে পাল আর সেন যুগের সময়কাল আমরা পড়ব কিছুটা গুপ্ত যুগেরও তো এই সময়টাতে এবার সেই অংশটা যে সমাজ সংস্কৃতি কেমন ছিল এখান থেকে পড়তে শুরু করবো সেটা পাল যুগের শিল্প রীতিকে প্রাচ্য শিল্প রীতি বলা হয় এটা দাগ নিয়ে নাও পাল যুগের শিল্প রীতিকে প্রাচ্য শিল্প রীতি বলা হয় এই রীতি রীতিটা কীরকম ছিল না এই রীতির পূর্বসূরি ছিল গুপ্ত যুগের শিল্পকলা পাল আমলের স্থাপত্যের মধ্যে ছিল স্তূপ বিহার এবং মন্দির তবে প্রকৃতির কোপে ও মানুষের রসে এই স্থাপত্যের আর বিশেষ কিছু নেই প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে স্তূপ নির্মাণের রীতি ছিল বিশেষ করে বৌদ্ধরা বহু স্তূপ তৈরি করেছিল এগুলি প্রথমে দেখতে ছিল গোলাকার পরে অনেকটা মোচার খোলার মতো শঙ্কু আকৃতির হয়ে পড়ে পাল রাজত্বে তৈরি স্তূপগুলো শিখরের মতো দেখতে ছিল এটা আমরা পড়ছি পালদের স্থাপত্য শিল্প ও স্থাপত্য যেটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে পাল ও সেন যুগে স্থাপত্য শিল্প ও স্থাপত্য রীতি কেমন ছিল পাল ও সেন যুগে শিল্প স্থাপত্য রীতি কেমন ছিল সেই সেই ক্ষেত্রে এখান থেকে লিখব তবে পুরো লাইন টু লাইন লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই মেন জিনিসগুলো লেখো যে পাল যুগে শিল্প রীতিকে প্রাচ্য শিল্পী শিল্প রীতি বলা হতো এই রীতির পূর্বসূরি ছিলেন গুপ্ত শিল্পকলা তারপরে এখান থেকে লিখতে পারো যে ভারতে প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনরা জৈনদের মধ্যে স্তূপ নির্মাণের রীতি ছিল বিশেষ করে বৌদ্ধরা বহু স্তূপ তৈরি করেছিল এগুলি প্রথমে দেখতে ছিল গোলাকার পরে অনেকটা মোচার খোলার মতো শঙ্কু আকৃতির হয়ে পড়ে আমি বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলো বেছে যদি আমাকে লিখতে দেয় পাল যুগের শিল্প রীতি লেখো তাহলে বিশেষ বিশেষ জিনিসগুলো আমি এখান থেকে বেছে নেব সমস্ত লিখতে গেলে তো অনেক বড় হয়ে যাবে জিনিসটা পাল রাজত্বে তৈরি স্তূপগুলো শিখরের মতো দেখতে ছিল এখান থেকে লেখা দরকার পাল রাজত্বে তৈরি স্তূপগুলো শিখরের মতো দেখতে ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার আশরফপুর গ্রামে রাজশাহীর পাহাড়পুরে চট্টগ্রামে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার ভরতপুর গ্রামে বৌদ্ধ স্তূপ পাওয়া গেছে তবে স্তূপ নির্মাণে বাংলার কোনো বাংলায় কোনো মৌলিক ভাবনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়নি বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান এবং বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র পাহাড়পুরে সোমপুরী বিহার ছিল পাল আমলের উল্লেখযোগ্য বিহার মন্দিরের মধ্যে সোমপুরী বিহারের মন্দির ছিল উল্লেখযোগ্য বিহার চারকোনা এই মন্দিরে গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণ পথ মণ্ডপ সুউচ্চ স্তম্ভ ইত্যাদি ছিল মন্দির নির্মাণে স্থানীয় পোড়া মাটির ইট এবং কাদার গাঁথুনি ব্যবহার করা হয়েছিল তাহলে এখান থেকে আমাকে যে বিশেষ জিনিসগুলো যে বিশেষ লাইনগুলো নেওয়ার চেষ্টা করব যেমন পাল শিল্প রীতিকে কি বলা হতো সেই শিল্প রীতির পূর্বসূরি কারা ছিল না গুপ্ত শিল্প কলা থেকে সেটা নকল মানে পাওয়া গেছে অনেকটা প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধরা এবং জৈনরা প্রচুর স্তূপ নির্মাণ করেছিল এগুলো দেখতে কেমন ছিল না প্রথমে গোলাকার ছিল তারপরে সেগুলো মোচার শঙ্কুর মতো আকার ধারণ করে পাল রাজত্বে এই স্তূপগুলো দেখতে হয় শিখরের মতো হয়ে যায় শিখরের মতো আচ্ছা বর্তমানে কোন কোন জায়গাতে সেই সমস্ত স্তূপগুলো দেখতে পাওয়া গেছে সেটার দু একটা উল্লেখ তুমি করতেই পারো তারপরে বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান এবং বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এ পর্যন্ত লিখতে পারো তারপরে ইচ্ছে করলে তুমি এই অংশটা লিখতে পারো যে এই মন্দিরের কি কি অংশ ছিল এই মন্দিরে মন্দিরের গর্ভগৃহ ছিল প্রদক্ষিণ পথ ছিল এগুলো লিখতে পারো ইচ্ছে হলে আচ্ছা তা নাহলে পরের পেজে দেখো আরও কিছু তথ্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে পাল আমলের ভাস্কর্যগুলি শিল্প আর ভাস্কর্য প্রশ্নটা আসতে পারে পাল পাল ও সেন যুগে শিল্প ও স্থাপত্যের পরিচয় দাও শিল্প ও স্থাপত্যের পরিচয় সেই ক্ষেত্রে এই পুরোটা আমরা পাল পড়ছি এখন 
পালামলে ভাস্কর্যগুলি ওই আমলে শিল্পের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাহাড়পুর প্রত্নক্ষেত্রে এর সবচেয়ে ভালো নিদর্শন পাওয়া যায় এখানে মূল মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলক রয়েছে যার মধ্যে যার মধ্যে স্থানীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট ফলকগুলিতে রাধাকৃষ্ণ যমুনা বলরাম শিব বুদ্ধ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি আছে এই দেব দেবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রভাব অনেক বেশি পালডা যারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি উভয়ের পৃষ্ঠপোষক পোষণা করতেন ভাস্কর্যের মধ্যে পোড়ামাটি শিল্প সামগ্রীও ছিল এগুলি ছিল স্থানীয় লোকায়ত শিল্পের প্রতীক এগুলিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুখ দুঃখ সমাজ জীবন ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি ফুটে উঠেছে এখান থেকে বেছে বেছে কিছু লাইন তুমি ওটাতে যোগ করতে পারো খ্রিস্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতকের আগে আঁকা কোনো ছবি আজ আর পাওয়া যায় না যে ছবিগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি বৌদ্ধ ধর্মের পাণ্ডুলিপি অলঙ্করণ করার জন্য আঁকা হয়েছিল এই ছবিগুলি আকারে ছোট কিন্তু এগুলি পরের যুগের অনুচিত্রের মানে মিনিয়েচার যেটাকে বলে মতো সূক্ষ্ম রেখাময় নয় বরং এগুলির সঙ্গে প্রাচীন গাত্রে আঁকা ছবির মিল আছে যে অংশটুকু পড়লাম আমরা এখানে অনেক শিল্প আর ভাস্কর্যের পরিচয় পেলাম আমাকে এখান থেকে বেছে বেছে মেন লাইনগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে আর একটা নোট বানাতে হবে প্রশ্নটা এরকম আসতে পারে পাল ও সেই যুগের শিল্প স্থাপত্য রীতির পরিচয় দাও শিল্প স্থাপত্য রীতির পরিচয় দাও অনেক লম্বা করে বইয়ে দেওয়া আছে অনেক বড় করে এবং এর পরেও আরও আছে এতখানা আছে তো এই সমস্তটা লিখলে তো প্রচুর বড় হয়ে যাবে তো এখান থেকে বেছে বেছে অংশগুলো নিতে হবে যেমন আমি এখানে বলে দিলাম যে অংশগুলো যে অংশগুলো নিতে পারো বলে বলে দিলাম এখানে পরে তুমি বুঝতে পারবে কোন কোন অংশগুলো নিলে সেটা কত বড় হচ্ছে এখান থেকেও কিছু নেবে তবে পুরোটা নেবে না বেছে বেছে কিছু অংশ নেবে খুব বেশি বড় যাতে না হয়ে যায় এখান থেকেও ইচ্ছে করলে এক দু লাইন নিতে পারো তারপর দেখো পাল যুগে খ্রিস্টীয় অষ্টম নবম শতকে বরেন্দ্রভূমির ধীমান এবং তার ছেলে বিট পাল ছিলেন প্রসিদ্ধ শিল্পী তার ধাতব শিল্পে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন এবার আসছি সেন পাল হলো পালের আরও কিছু দু একটা বর্ণনা আমরা পাবো তবে এবার এই পর্যন্ত পাল স্থাপত্য শিল্প লিখবে এখান থেকে যেটা আমরা পড়লাম এবং এর আগেও কিছুটা পড়েছিলাম স্থাপত্যের পরিচয় বেশ কতগুলো স্থাপত্যের পরিচয় আমরা পড়েছিলাম যাই হোক তো এখান থেকে এবার শিল্পের পরিচয়টা লিখবে এই পর্যন্ত এবার সব শুরু হচ্ছে সেন সেন রাজাদের আমলে স্থানীয় গ্রাম শাসন ব্যবস্থা অবনতি ঘটেছিল স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ শিথিল হয়ে এসেছিল রাষ্ট্র অসংখ্য ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল সেন আমলের লেখাগুলি লেখগুলিতে রাজ্ঞী বা রাজমহিষীদের উল্লেখ আছে অর্থাৎ রাজ পরিবারের মহিলাদের গুরুত্ব বেড়েছিল এই অংশটা একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা বলেছে সমাজে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা এটা অংশ ছেড়ে তারপরে দেখো সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন ছিল মোটামুটি সচ্ছল তবে ভূমিহীন ব্যক্তি ও শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না এর প্রমাণ আছে সে যুগের সাহিত্যে পাল আমলে তুলনায় সেন আমলে বর্ণ ব্যবস্থা কঠোর অনমনীয় হয়ে পড়েছিল আচ্ছা এই অংশটা পুরোটাই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা আছে কিন্তু আমি এখানে প্রশ্নটা পড়ার চেষ্টা করছি শিল্প ও স্থাপত্য পাল যুগের মতো সেন যুগেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেনি সেন রাজার ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রাধান্য দিতেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে বৈদিক ধর্ম ও পৌরাণিক ধর্ম এই দুয়ের মিশ্রণ ঘটেছিল আচ্ছা সেন রাজারা যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে প্রাধান্য দিতেন এটা আমরা আগেই জেনে নিয়েছিলাম যখন পাল আর সেনের তুলনা পড়েছিলাম তখনই জেনে নিয়েছিলাম ইন্দ্র অগ্নি কুবের সূর্য বৃহস্পতি গঙ্গা যমুনা মাতৃকা শিব বিষ্ণুর পূজা করা হতো সেন রাজাদের মধ্যে লক্ষণ সেন ছিলেন বৈষ্ণব তবে তার পূর্বসূরীরা ছিলেন শৈব এটা আমরা এটাও আমরা আগে জেনে নিয়েছি লক্ষণ সেন বৈষ্ণব ছিলেন তার পূর্বসূরীরা শৈব ছিলেন সে ব্যাপারে আমরা আগেই জেনে নিয়েছি আচ্ছা আবার এখানে দিয়েছে তো একবার পড়ে নিলাম বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও বৌদ্ধরা আগেকার যুগের মতো সুযোগ সুবিধা পেত না ব্রাহ্মণরাই সমাজপতি হিসাবে সুবিধা ভোগ করত আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে একাধিক উপবিভাগ ছিল অব্রাহ্মণদের সবাইকে শঙ্কর বা শূদ্র হিসাবে ধরা হতো ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণদের কাজ করতে পারত কিন্তু অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের কাজগুলি করতে পারত না তার মানে এই সময় মানে বর্ণ ব্যবস্থার সত্যিই কঠোর ছিল আমরা যে এখানে পড়লাম যে পাল যুগের তুলনায় সেন যুগের বর্ণ ব্যবস্থা কঠোর ও অনমনীয় ছিল 
তার পরের অংশগুলো পড়ে সত্যিই বুঝতে পারছি যে এখানে ব্রাহ্মণদেরকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো ব্রাহ্মণদের তুলনায় অব্রাহ্মণদের একেবারেই নিচে মানে যারা ব্রাহ্মণ নয় তাদের সবাই কি শুদ্র বলে এরা ধরে নিত তো দেখো এখানে ব্রাহ্মণেরা অব্রাহ্মণদের কাজগুলো করতে পারছে কিন্তু অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের কাজগুলো করতে পারত না তার মানে ব্রাহ্মণের সাথে অব্রাহ্মণদের খুব বিভেদ রাখা হয়েছিল সমাজে এছাড়া সেন আমলে আদিবাসী উপজাতি মানুষদের কথাও জানা যায় আচ্ছা সেন যুগে লক্ষণ সেনের রাজসভায় কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক তার গীত গোবিন্দম কাব্যের বিষয় ছিল রাধা কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী আচ্ছা তাহলে আমাকে এটা মনে রাখতে হবে এই তোমার হচ্ছে গীত গোবিন্দম কাব্যের রচয়িতাকে একটা শর্ট প্রশ্ন আসতে পারে এখানে গীত গোবিন্দের কাব্যের রচয়িতা হলেন জয়দেব আচ্ছা এখানে বিষয়বস্তু ছিল রাধা কৃষ্ণের প্রেমের কাহিনী লক্ষণ সেনের রাজসভায় আর এক কবি ধই লিখেছিলেন পবন দূত কাব্য তাহলে লক্ষণ সেনের রাজসভায় আর এক কবি ধই তিনি লিখেছেন পবন দূত কাব্য তাহলে পবন দূত কাব্য কার লেখা না ধৈর লেখা এ যুগের আরও তিনজন কবি ছিলেন গোবর্ধন উমাপতিধর এবং শরণ এই পাঁচজন তাহলে কতজন হলো এই পাঁচজন মানে পাঁচজন কে হলো জয়দেব হলো ধৈ গোবর্ধন উমাপতিধর শরণ পাঁচ নাম মন রাখতে হবে জয়দেব ধৈ গোবর্ধন উমাপতিধর শরণ এই পাঁচজন কবি একসঙ্গে লক্ষণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্ন ছিলেন তাহলে এবার প্রশ্ন হতে পারে লক্ষণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্ন কে কে ছিলেন তাদের নাম লেখো তাহলে পাঁচটা নাম লিখতে হবে এটা কিন্তু সর্ব হিসাবে আসতেই পারে যে লক্ষণ সেনের রাজসভায় যে পঞ্চরত্ন ছিলেন তাদের নামগুলি লেখো বা পঞ্চরত্ন কারা ছিলেন তখন তোমাকে লিখতে হবে এই জয়দেব ধৈ গোবর্ধন উমাপতিধর এবং শরণ ছিলেন লক্ষণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার কবি শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত সদুক্তি কর্নামৃত গ্রন্থে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতা স্থান পেয়েছে এটাও একটু মনে রাখতে হবে সদ সদুক্তি কর্নামৃত গ্রন্থটি কার লেখা শ্রীধর দাসের তাহলে এখান থেকে বেশ কতগুলো শর্ট প্রশ্ন আমরা পেলাম আচ্ছা এবার দেখো সেন যুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্মী কঠোর অনুশাসনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ছিল রাজা বল্লাল সেন এবং রাজা লক্ষণ সেন দুজনেই স্মৃতিশাস্ত্র লিখেছিলেন বল্লাল সেনের লেখা চারটে বইয়ের মধ্যে দান সাগর এবং অদ্ভুত সাগর বই দুটি পাওয়া গেছে দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন একটা দাগ নিয়ে নাও দান সাগর এবং অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ দুটি কার লেখা দান সাগর এবং অদ্ভুত সাগর গ্রন্থ দুটি কার লেখা বল্লাল সেনের লেখা লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুদ বৈ বৈদিক নিয়ম বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য সর্বস্ব নামে একটা বই লিখেছিলেন অভিধান প্রণেতা সর্বানন্দ এবং গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ শ্রীনিবাস ছিলেন সেন যুগের আরও দুজন লেখক আমরা বুঝতে পারছি একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সেন যুগে সাহিত্যের প্রসারটা কিন্তু ব্যাপকভাবে ঘটেছিল আমরা প্রচুর এমন নিদর্শন দেখতে পেলাম যারা বিখ্যাত বিখ্যাত কিছু গ্রন্থে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেই সময়ে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি সেন রাজারা সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেন রাজাদের সময় তাহলে এই গেল আমাদের সমাজ সংস্কৃতি সংস্কৃতি কেমন ছিল পাল আর সেন যুগে সেটার বর্ণনা গেল এবার এখান থেকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে বললাম পাল ও সেন যুগে শিল্প সংস্কৃতি পরিচয় দাও তার সাথে সাহিত্যটাও মিলে থাকতে পারে সেক্ষেত্রে এইখানটা একটুখানি এখানে যেহেতু প্রচুর শর্ট কোয়েশন আছে শর্ট কোয়েশন করে মনে রাখলেই বড় প্রশ্ন ওরকম এলে সেখানে ভরে দিতে পারবে হচ্ছে এটা দিয়ে একটুখানি ছোটো মতো তৈরি করে নিতে হবে পাল ও সেন যুগে শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় দাও শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় বলতে গেলে কিন্তু তাহলে তখন এই গ্রন্থের নামগুলো একটু করে ভরতে হবে যেগুলো আমি শর্ট কোয়েশ্চেনের বললাম আচ্ছা এবার একটু টুকরো কথা বলবো টুকরো কথাটা ভারী ভালো একটা বিষয় দেখো তোমরাও এরকম হয়তো অনেকবারই শুনে থাকবে এই এগুলো ছড়া আকারে শুনে থাকবে সেরকম একটা বিষয় নিয়ে টুকরো কথাটা আছে দেখো ডাক ও খনার বচন প্রাচীন বাংলার সমাজে কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা ডাক ও খনার বচন এর ছড়াগুলি তারই প্রমাণ সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এই বচন বা ছড়াগুলি চলত কোন ঋতুতে কোন ঋতুতে ঋতুতে কি ফসল বুনতে হবে কোন ফসলের জন্য কেমন মাটির দরকার কতটা বৃষ্টির দরকার এই সব নানা কিছুর হদিস এই ছড়াগুলিতে আছে যেমন মেঘ করে রাত্রে আর দিনে হয় জল তবে যেন মাঠে যাওয়াই বিফল এরকম একটা ছড়া খনা ডেকে বলে যান রোদে ধান ছায়ায় পান 
রোদের ধান ভালো হয় আর ছায়ায় পান ভালো হয় আচ্ছা খনা বলে চাষার পো পো মানে ছেলে ব্যাকেটে দিয়েও দিয়েছে খনা বলে চাষার পো শরতের শেষে সরিষা রো সরিষা রোতে বলছে শরতের শেষে দিনে রোদ রাতে জল তাতে বাড়ে ধানের বল দিনে যদি রোদ দূর হয় রাত্রে যদি জল হয় তাহলে ধান ভালো হয় অগ্রায়ণে যদি না হয় বৃষ্টি তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি মানে অগ্রায়ণে বৃষ্টি হলে ভালো কাঁঠাল হবে এমন আরও অনেক বচন আছে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় এগুলি লেখা তারা এই ছড়াগুলি থেকে নানা দরকারি জ্ঞান পেত হ্যাঁ আমরা দেখলাম যে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে বেশ কিছু ছড়া আমরা এগুলোকে ক্ষণার বচন বলেও বলে থাকি অনেক সময় শুনি না ক্ষণার বচন তো ক্ষণার বচন কিন্তু মনে রাখতে হবে কোনো একটা উদ্ধৃতি তুলে যদি বলা হয় যে এটা কার বচন তাহলে তখন তোমাকে বলতে হবে এটা ক্ষণার বচন বা এটা ক্ষণার বচনের উদাহরণ দাও লেখো তখন যে কোনো একটা লিখলেই হবে ঠিক আছে এটা একটু করে রেখো টুকরো কথাটা একটু পড়ে রেখো ব্যাস প্রশ্ন আসার চান্সেস অনেক কম এই অংশটা থেকে তবে পড়ে রাখবে আসতেও পারে শর্ট কোশ্চেন হিসাবে আচ্ছা টুকরো কথাটা একটু পড়ে নি সেটা হচ্ছে সাহিত্য ও সমাজ সাহিত্য হলো সমাজের আয়না একদিকে রাজা লক্ষণ সেনের রাজসভায় কবিদের সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্যে ধ্বনি ও বিলাসী জীবনের ছবি ফুটে উঠেছিল সংস্কৃত লেখা তো সাধারণ মানুষ বুঝতে পাচ্ছে না তাই সেখানে কেবলমাত্র ধনী আর বিলাসীদের জীবনী স্থান পেয়েছিল এবং তারাই কেবলমাত্র পড়তে পারত রাজা লক্ষণ সেনকে কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে কবিরা স্তুতি করেছেন আবার গ্রামের সম্পন্ন কৃষকের জীবনযাত্রার ছবি ফুটেছে এরকম একটি রচনায় বর্ষার জল পেয়ে চমৎকার ধান গজিয়েছে গরুগুলো ঘরে ফিরে এসেছে খেতে ভালো আখ হয়েছে আর কোনো ভাবনা নেই অন্যদিকে গরিব মানুষের জীবনেরও ছায়া পড়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে খিদেই কাতর শিশু দেখো ধনীদের জন্য বর্ণনা প্রকৃতি ভীষণ সুন্দর যেমন বর্ষায় সুন্দর ধান হচ্ছে গরুরা ঘরে ফিরে আসছে তারপরে ভালো আখ হয়েছে এই ধরনের বিষয় মানে ধনীদের জন্য গরিবদের জন্য সেখানে কিছু ছবি ফুটে হচ্ছে দেখো খিদেই কাতর শিশু খাবার পাচ্ছে না শিশুতে গরিব লোকের ভাঙা কলসি জল রাখার পাত্র নেই ঠিক মতো ছেঁড়া কাপড় এই সব দৃশ্য ব্যবহার করেছেন কবিরা বৃষ্টিবহুল বাংলাদেশের কুড়ে ঘরের বাসিন্দা গরিব মানুষের জীবনের কষ্ট ধরা পড়েছে এই রকম একটি লেখায় কাঠের খুঁটি নড়ছে মানে নড়বড়ে হয়ে গেছে মাটির দেয়াল গলে পড়ছে মাটির দেয়ালে ছাউনি নেই তাই বৃষ্টিতে তা গলে পড়ছে চালের খড় উড়ে গেছে ওই যে ছাউনি নেই বললাম কেঁচো খুঁড়তে আসা ব্যাঙে আমার ভাঙা ঘর ভরে গেছে চর্যাপদের এই একটি কবিতায় আছে হাঁড়িতে ভাত নেই নিত্য উপবাস তার মানে এখানে কি এখানে দারিদ্রেরই বর্ণনা রয়েছে হাঁড়িতে ভাত নেই খাবার ঠিক মতো নেই নিত্য উপবাস করে তাদেরকে দিন কাটাতে হচ্ছে এটাই চরম দারিদ্রের নিদর্শন তাহলে দেখো এখানে সমাজের দুটো দিকই সাহিত্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা হচ্ছে ধনীদের জীবন সেখানে বিলাসিতার জীবন সেখানে সব সুন্দর করে প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে ভালো ধান হচ্ছে ভালো আখ হচ্ছে গরুরা ঘরে ফিরছে আর একটা দিকে রয়েছে সমাজের গরিব মানুষেরা যারা না খেতে পেয়ে দিন কাটাচ্ছে কোনো রকমে তাদের বাড়িতে ঠিকমতো বাড়ি নেই দেওয়াল গলে যাচ্ছে খড় চালের যে খড় উড়ে গেছে তারপরে হাঁড়িতে ভাতও নেই নিত্য উপবাস করে চালাতে হচ্ছে এরকম দু রকমের চিত্র ওই সময়ে আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক এই অংশটা থেকে কোনো প্রশ্ন নেই জানার জন্য শুধুমাত্র বললাম আর বাকি হচ্ছে এই অংশটার প্রশ্ন তোমাদেরকে তৈরি করতে হবে এবং আমাকে দেখাতে হবে পালো সেন যুগে শিল্প স্থাপত্যের পরিচয় বা শিল্প সাহিত্যের পরিচয় এরকম একটা প্রশ্ন থাকতে পারে ওরা তোমাদেরকে করে দেখাতে হবে আমি পরের পেজে চলে যাচ্ছি দেখো এবার বাংলার পাল ও সেন শাসনকালে সংক্ষেপে তুলনা করা যেতে পারে এই অংশটা আমরা আগে করে নিয়েছি আমার মনে হচ্ছে চারশো বছরেরও বেশি স্থানীয় চারশো বছরেরও বেশি স্থায়ী পাল শাসন বাংলার সমাজে যেভাবে শেকড় গেড়েছিল একশো বছরের কিছু বেশি সময় স্থায়ী সেন শাসন তা পারেনি গোপাল যখন রাজা হয়েছিলেন তখন তার তার ছিল পিছনে ছিল জনসমর্থন তাহলে এক নম্বর আমরা পাল ও সেন যুগের তুলনাতে এক নম্বরে লিখতে পারি যে চারশো বছরের বেশি স্থায়ী হয়েছিল পাল শাসন কিন্তু সেন শাসন পালেদের মতো অতদিন স্থায়ী হতে পারেনি একশো বছরের কিছু বেশি সময় স্থায়ী হয়েছিল তাহলে যেখানে পাল শাসন এক নম্বর পয়েন্ট তাহলে এটা হতে পারে যেখানে পাল শাসন চারশো বছরেরও বেশি স্থায়ী হয়েছিল 
সেখানে সেন শাসন একশো বছরের কিছু বেশি সময় টিকে ছিল দু নম্বর পয়েন্ট লিখতে পারি যে গোপাল যখন রাজা হয়েছিলেন তখন তার ছিল বিপুল জনসমর্থন মানে গোপালের পক্ষে বিপুল জনসমর্থন ছিল কেন ছিল সেটা আমরা আগে পড়েছিলাম কিন্তু একটা দুর্ভিক্ষে একটা এমন সময় চলে এসেছিল যে সময়ে কোনো নির্দিষ্ট শাসন নেই সেখানে নির্দিষ্ট শাসক ছিল না তো বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল মাত্র নাই বলেছিলাম যেটাকে আমরা তারপরেই সবাই সকলে মিলে গোপালকে রাজা হিসেবে নির্বাচন করে এবং তখন শৃঙ্খলা ফিরে আসে তো যাই হোক তো দু নম্বর আমি লিখতে পারি কি গোপালের রাজা হওয়ার সময় সেখানে তার পিছনে ছিল বিপুল জনসমর্থন কিন্তু বিজয় সেন এরকম কোনো জনসমর্থন পাননি এটা দু নম্বর হলো পাল শাসকরা যেভাবে বাংলার সমাজে নিজেদের শাসনকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পেরেছিলেন সেন শাসকরা তা পারেননি তাহলে তিন নম্বর পয়েন্ট এটা হতে পারে কি পাল শাসন সমস্ত মানুষের কাছে খুব আপ্যায়ন পেয়েছিল মানে খুব গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কিন্তু সেন শাসন ততটা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি জনসাধারণের কাছে চার নম্বর পয়েন্ট হতে পারে শিক্ষা দীক্ষায় ধর্মচর্চায় শিল্পকলায় পাল যুগ অনেক এগিয়েছিল শিক্ষা দীক্ষা বলো বা ধর্ম চর্চা বলো বা শিল্পকলা বলো সবেতেই পাল যুগটা সেন যুগের থেকে বেশি এগিয়েছিল তাহলে এরকম চারটে পার্থক্য আমরা করতে পারি আমার কোথায় যেন মনে হচ্ছে আমরা আগে পাল আর সেনেদের একটা পার্থক্য কোথাও একটা করেছিলাম সেটা আমার তোমরা ভালো মনে করতে পারবে তোমাদের খাতাতে হয়তো লেখাও থাকবে পাল আর সেন যুগের কোনো একটা পার্থক্য আমরা আগে করেছিলাম দেখে নেবে একটু আচ্ছা তাহলে এই পার্থক্যটাও একটু পরপর সাজিয়ে খাতাতে করে নিয়ে আমাকে দেখাতে পারো তাহলে দুটো প্রশ্ন এখনো পর্যন্ত আমি খাতাতে দেখাবার জন্য দিলাম একটা হচ্ছে পাল ও সেন যুগের তুলনা এখানে চারটে পয়েন্ট করবে আর আর একটা দিলাম পাল ও সেন যুগের শিল্প সাহিত্য বা স্থাপত্য শিল্প সাহিত্য স্থাপত্যের পরিচয় দাও সেটাও ওই তোমার হচ্ছে পাঁচ নম্বরের মতো এরকম বানাবে পাঁচ নম্বরের মতো এরকম বানাবে পাল আর সেন যুগের শিল্প স্থাপত্য সাহিত্যের পরিচয় দাও সেটা পাঁচ নম্বরের মতো বানিয়ে আমাকে দেখাবে এবং তারপর এটাও পাল আর সেন যুগের এই সংক্ষেপে তুলনা এটা দেখাবে আর বাকি যে শর্ট প্রশ্নগুলো আমি দাগ দিয়ে দিচ্ছি ওগুলো নিজেরা পড়বে আচ্ছা তারপরে এবার বাকি অংশটুকু পড়নি যে সময় এই সময় এই খ্রিস্টীয় সপ্তদশ খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক এই সময় ভারত আর বহির্বিশ্ব কেমন ছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে বহু বিচিত্র সংস্কৃতির লেনদেনও সংঘাত দেখা যায় আবার ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নমুনা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তিব্বত এবং চীন প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায় বোঝা যায় নানা রকম সংস্কৃতির মেলামেশায় ভারতের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন গড়ে উঠেছিল সেই জীবনযাপন স্থির ছিল না প্রয়োজনে নিজেকে বদল করেছিল ফলে আজও ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে নানান বৈচিত্র্যময় স্থানীয় মানুষদের দেখতে পাবে এটা কিন্তু খুব ঠিক কথা যে ভারতে যে এত রকমের বৈচিত্র্য আমরা এখন দেখতে পাই সেটা কিন্তু বিভিন্ন সংস্কৃতি আমাদের দেশে এসেছিল বলেই বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ বিভিন্ন দেশের মানুষ বারবার আমাদের দেশে এসেছে সেই কারণে আমাদের দেশে কিন্তু এখন এতটা বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই যেটা আমাদের কাছে খুব একটা প্রাপ্তির বিষয় হতে পারে এই বৈচিত্র্যগুলি ভালোভাবে বুঝে সেগুলি টিকিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে একদম সঠিক কথা এই যে বৈচিত্র্যগুলো রয়েছে সেগুলো সমস্তটাই আমাদের প্রাপ্তি বলা যেতে পারে বিভিন্ন বৈচিত্রের সাথে বিভিন্ন বৈচিত্রের সংমিশ্রণ ঘটে আরও একটা বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ তৈরি হয়েছে সুতরাং এগুলো টিকে রাখা আমাদের সত্যি সকলের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে ইসলামীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে আসার ফলে ভারতের জ্ঞান চর্চার লাভ হয়েছিল বেশি দুই সংস্কৃতির মেলামেশায় ছাপ পড়েছিল সমাজ সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ভাষা পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্য সঙ্গীত চিত্রকলা প্রভৃতি থেকে প্রশাসনিক ধ্যান ধারণা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে এই বোঝা পড়া বহুমুখ একমুখী ছিল না উভয় উভয়ের প্রভাবিত করেছিল কখনো কখনো সংঘাত বেঁধেছিল তবে অনেক দিনের মেলামেশায় আস্তে আস্তে মিশে যায় দুটি ধারায় খুব ভালো একটা অংশ পড়লাম না আমরা তো মন ভালো করার একটা অংশ পড়লাম আমরা যেখানে ভারতবর্ষের আবার মনে করিয়ে দিল আমাদেরকে যে আমাদের ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ সেখানে নানা শিল্প সংস্কৃতির মানুষ বাস করছে তাদের এই সমস্ত শিল্প সংস্কৃতিগুলো মেলবন্ধন ঘটেছে আমাদের ভারতবর্ষে আচ্ছা যাই হোক তো আমরা আর অল্প একটু অংশ আছে পড়তে বাকি আছে এইটারই এক একটু অংশ এদিকে আছে পড়ব তার আগে একটু টুকরো কথাটা পড়ে নিই টুকরো কথাটা কী দিয়েছে আচ্ছা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যাকে আমরা অতিশ বলছি অতিশ দীপঙ্কর এই নামটা কি মনে পড়ছে একটু আগেই আমরা পড়লাম কোথায় পড়লাম একটু বলো আশা করছি এতক্ষণ বলে ফেলেছ আমরা এটা পড়লাম একটু আগেই দেখো আবার আমি মনে করিয়ে দিই এখানে বিক্রমশীল বৌদ্ধবিহারে আমরা এটা পড়লাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন এই 
महाबिहार एक जो अन्तम महाचार्य पढ़े हमें वनर सम्पर्क ये किू कथा पढ़ब दीपंकर श्री गान खूब इम्पर्टैंट एक अंश जिन्हें रखा भलो अच्छा भारत और बहिर्भारत मध्य पारस्परिक निर्भरशीलतार अन्तम उदाहरण हलन दीपंकर श्री गान अतिश बांगाली बौद्ध आचार्य मध्य सब चे विख्यत श्रेष्ठ पंडित अतिशे आनुमानिक समयकाल छो नश आशी थे एक हज़ार तिपान्न ख्रीटाब्द जन्म बंगाल अंचल विक्रम विक्रमणिपुर बज्रजोगिनी ग्रामे ब्राह्मण्य मतबादे विश्वास ना तर बाड़ी आज नास्तिक पंडित भिटा नामे परिचित दाग नहीं नाओ जे ब्राह्मण्य मतबादे विश्वास अतीश दीपंकर दीपंकर श्री ज्ञान ब्राह्मण्य मतबादे विश्वास ना बोले तर बाड़ी आज नास्तिक पंडित भिटा नामे परिचित उदंतपुरी बिहारे आचार्यशील रक्षित का दीक्षा नहीं दीपंकर श्री ज्ञान नामे परिचित हन सम्भवत विक्रमशील उदंतपुरी और सोमपुरी महाविहार आचार्य और अध्यक्ष छें तेल अंशा दाग नहीं ने नास्तिक पंडित भिटा भिटा नाम परिचित को देखो तिब्बत राजा ज्ञानप्रभार अनुरोधे दुर्गम हिमालय अतिक्रम कर तिब्बते जाने महाजान बौद्धधर्म प्रचार करें तर चेष्ट तिब्बते बौद्धधर्म जनप्रिय है अनेक संस्कृत ग्रंथ भोट भाषा अनुबाद करें तर मूल संस्कृत लेखागुली ना पाव गिब्बती भाषा अनुबादगुलि पावा जाए अतिश तिब्बते बुद्धर अवतार हिसाब से पूजित हन तिब्बत राजधानी लाशार का तर समाधि स्थान पवित्र तीर्थक्षेत्र समग्र बांगला विहार ऊपर तर गभर प्रभाव छो तई एदेश बौद्ध आचार्य मन कर तिब्बते चले ग भारतवर्ष अंधकार हो जाए अनेक पर कवि सत्येंद्रनाथ यसीम प्रतिभाधर आचार्य सम्पर् लिखे बांगाली अतिश लंगील गिरि तुषारे भयंकर जालिल ज्ञान दीप तिब्बते बांगाली दीपंकर तो इन एक पंडित छें जर सम्पर्क पढ़ल तो यह शर्ट प्रश्न जो एक पढ़े ने नास्तिक पंडित भिटा का बला है अच्छा एरपर हमें जो अंशा पढ़ल वैचित्रमय भारत एक कथा पढ़ल भारत और बहिर्विश्व से ही अंशार शेष अंशा पढ़े नब यह समय भारतीय शिल्प भाषा और साहित्य चर्चा छड़िए पड़े दक्षिण पूर्व एशिय भारत महासागर के केंद्र कर वाणिज्य एवं धर्म प्रचार माध्यम यह सांस्कृतिक जोाजो तैरी कम्बोडिया रामायण घटनावल नृत्य संगीत खूब ही जनप्रिय छो ख्रीटियों अष्टम शतब्दी इंदोनेशियार बड़ो बोद बोरबादुर बौद्ध मंदिर सम्भवत पृथिवीर सर्वृह बौद्ध केंद्र छो द्वश शतक प्रथम भागे कम्बोडियार आंकार भाटे विख्यात विष्णु मंदिर तैरी है पर एखने बौद्धराव उपासना करत यह मंदिर गाए रामायण और महाभारत विभिन्न गल्पगाथा खोदा तब दक्षिण पूर्व एशियार देशगुल भारतवर्षे सम्पर्क एक मुखी छो से भाबा उचित नय पान पता और अन्न्य बस किचु फसल कि भाव फलाते हैं सब प्रतिबी देशगुल भारत शिखे यब देशगुल शिल्प धर्म लिपि एवं भाषार क्षेत्र में भारत अनेक प्रभाव छोले तारा जेमन भारतवर्ष के प्रभावित कर भारतवर्ष क्योंकि एक ही भाव तक प्रभावित छो एम अनेक कि विषय छो जगो भारत तारा शिखे एम अनेक विषय छो जगो तक शिखे क्योंकि से खानकार समाज संस्कृति तर निजस्व मेजाज बजाय रेखे तर मध्य स्थानीय उपादान साथ ही भारत वैचित्र्यमय संस्कृत छोआाओ लेगे हमारे ये चैप्टार्ट एखने शेष हलो तुम्हारे एखान जेटा करते सेगल सब ही दिल एखान अतीश दीपंकर एक शर्ट क्वेश्चन एखे मने रखते हैं बोल एखे तुम्हारे पाल और सें जुगे एक तुलना कर खत लिखे हमें देखाते हैं फटो तुले पाठा एखान जेटा भीषण इम्पर्टेंट पाल और सें जुगे शिल्प स्थापत्य साहित्यर परिचय दाओ ए रखम एक पाँच नम्बर प्रश्न आसते परे से लिखे हमें देखा फटो तुले पाठा
এখানে খনার বচনগুলোর ক্ষেত্রে আমি বলেছি দু একটা বচন মনে রাখার চেষ্টা করবে শর্ট প্রশ্ন হিসেবে আসতে পারে এখানে লক্ষ্য মানে সেন যুগে বেশ কতগুলো সাহিত্যিকের নাম আছে তারা বেশ কিছু গ্রন্থও রচনা করেছিলেন এগুলো দেখে আমরা বুঝলাম সেন যুগে সাহিত্যের সেন যুগের রাজারা সাহিত্যের প্রতি বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তো সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম এবং তাদের লেখকদের নাম মনে রাখতে হবে এখানে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ সেনের রাজসভায় পঞ্চরত্ন কারা কারা ছিলেন এই অংশটুকুও আর যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে বিক্রমশীল মহাবিহারটা একটা টিকা হিসেবে তিন নম্বর হিসেবে পড়তে হবে সেইখানে আমি বললাম অনেকবার করি যে কিভাবে মনে রাখবে কিভাবে লিখবে পয়েন্টগুলো কে কোন সময়ে কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে মোটামুটি কত বছর সেটা টিকে ছিল সেখানে কতজন আচার্য ছিলেন কতজন ছাত্র ছিলেন কি কি পড়ানো হতো কিভাবে সেখানে চান্স পেতে হতো মানে সুযোগ পেতে হতো পড়ার এবং পড়ার শেষে এখানে একটা উপাধি দেওয়া হতো হ্যাঁ এরকম করে কিছু জিনিস বেছে বেছে লিখবে সেখানে অতীশ দীপঙ্কর একজন আচার্যও ছিলেন নামটা উল্লেখ করতে পারি উনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত যেহেতু আচ্ছা তাহলে এরকম করে তোমরা বিক্রমশীলটা তিন নম্বরের মতো তৈরি করবে পাল ও সেন যুগের স্থিল শিল্প স্থাপত্য সাহিত্যের পরিচয় দাও সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন তৈরি করবে এখানে শর্ট কোশ্চেন হিসেবে খনার বচন দু একটা মনে রাখতে পারো এখানে পাল ও সেন যুগের তুলনাটা করতে হবে আর এখানে এই নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটটা কি এটা একটা শর্ট প্রশ্ন হতে পারে ব্যাস এবার তোমরা বাড়িতে এইটা প্র্যাকটিস আমি আশা করছি এই যেহেতু পড়া হয়ে গেছে পুরো চ্যাপ্টারটা আমাদের এই চ্যাপ্টারটা তা তৃতীয় নম্বর অধ্যায়টা সুতরাং এই প্রশ্ন যেগুলো অনুশীলতা আছে সেগুলো বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে বাড়িতে পারবে নিশ্চয়ই পারবে প্র্যাকটিস করবে হুম আর এইগুলো আমাকে করে দেখাবে যেগুলো আমি বললাম এখনই যেগুলো যেগুলো করতে সেগুলো আমাকে করে দেখাবে তাহলে এখানে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হলো থ্যাংক ইউ